हे हेलो वेलकम टू कमिस्ट्री एंटो तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं वन कंपोनेंट सिस्टम की और वन कंपोनेंट सिस्टम में ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें बात करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम के बारे में ठीक है ना देखो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने वाटर सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में बताया था चालीस मिनट का वो ऑलमोस्ट वीडियो था मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने वाटर सिस्टम के वीडियो को ढंग से देख लिया है आई नो चालीस मिनट मुझे बर्दाश्त करना काफ़ी टफ हो जाएगा आपके लिए बट कोशिश करो हिम्मत करो थोड़ी सी और चालीस मिनट तो मुझे एक बार बर्दाश्त कर लो वो चालीस मिनट में मैंने बहुत लो लेवल पर सिखाया ऐसे समझ के इमेजिन करके कि मेरे सामने जो एक इंसान खड़ा है उसको कुछ नहीं आता है और वो अगर उस चीज़ को समझ रहा है तो उसको ग्राफ को इंटरप्रेट कैसे करेंगे वो जो चालीस मिनट आप उसमें इन्वेस्ट करोगे ना वो चालीस मिनट आपको आने वाले सारे सिस्टम अपने आप समझ में आ जाएंगे बिकॉज वहाँ पे ऑलमोस्ट सारा ग्राफ मैंने पोस्टमार्टम करके रख दिया ठीक है नो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिस्टम है ये वाटर से सिमिलर है ऑलमोस्ट सिमिलर है बस एक छोटा सा फर्क है और वो फर्क भी शायद आपको ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा अगर आपने वाटर सिस्टम देखा है ना इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्चुअल ग्राफ है वो ऐसा दिखता है कुछ इस तरीके से यहाँ पर उसका पूरा का पूरा जो गैश स्टेट होता है यहाँ पर उसका पूरा का पूरा लिक्विड स्टेट होता है और यहाँ पर उसका पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट होता है हम प्रेशर वर्सेज वॉल टेम्परेचर को यहाँ प्लॉट करने वाले हैं और हम देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज जब होता है तो प्रेशर में क्या असर पड़ने वाला है ठीक है तो अगर आप देखो यहाँ पे ये इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल पॉइंट वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों फेजेस एक साथ होते हैं हम यहाँ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे उसका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें यानी फिजिकल ट्रांजिशन जो उसका होता है फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज अब मैंने ये ना पिस्टन्स के साथ बनाने का कोशिश किया थोड़ा थर्मोडाइनमिक्स का इसके अंदर तड़का मारा है ताकि चीज़ों को समझना आसान हो जाए कि प्रेशर के साथ क्या क्योंकि यूजली जब हम लोगों को बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर तो वो इमेजिन करना टफ होता है क्योंकि यूजली हमारा जो प्रेशर हमारे ऊपर होता है वन एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है तो पांच एटमोस्फेरिक प्रेशर 218 सौ एटमोस्फेरिक प्रेशर थ्री हंड्रेड एटमोस्फेरिक प्रेशर या 50 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे लेके जाना तो हम ऑब्वियसली हम जो मैकेनिकली हम जो लेबोरेटरी में करते हैं वो विद हेल्प ऑफ पिस्टन या हमारे पास जो सक्शन पंप्स वगैरह होते हैं हम उसकी वजह से करते हैं ठीक है या उसकी हेल्प से हम लोग करते हैं तो यहाँ पर मेरा जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिस्टम है इसमें आपके पास यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये है आपका सब्लिमेशन कव ये सब्लिमेशन कव है यानी अगर कोई पॉइंट इस इस कव पे अगर होगा इसका मतलब सॉलिड और वेपर एक साथ प्रेजेंट होगा क्योंकि यहाँ पर नीचे उसका लो प्रेशर होगा और यहाँ पर उसका लो टेम्परेचर होगा लो प्रेशर लो टेम्परेचर पर अब इसका लो प्रेशर और लो टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर से काफ़ी अलग है मैं वैल्यूज़ को नहीं पुट करना चाहता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदा यूट्यूब पर आता है वो कॉन्सेप्ट समझने आता है बाकी की सारी जो वैल्यूज हैं या जो फैक्चुअल चीजें हैं वो तो आपके पास रेफरेंस बुक्स में दी ही होती हैं आप कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स ले लो या आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर गूगल पे भी डालोगे तो आपके सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी आई थिंक सो यहां पे जो लोग आ रहे हैं उनको कॉन्सेप्ट समझने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है रेदर देन फैक्चुअल वैल्यूज को बाय हार्ट करने में तो यहां पर आपका इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा कर्व के ऊपर उसका मतलब होता है उस समय वहां पर बहुत लो प्रेशर हुआ होगा बहुत लो टेम्परेचर हुआ होगा आपने काफी ठंडा कर दिया होगा प्रेशर को काफी कम कर दिया होगा उस समय आपका सॉलिड होगा क्योंकि लो टेम्परेचर है और आपका डायरेक्ट गैस होगा क्योंकि लो प्रेशर है लो प्रेशर यानी वेपर स्टेट बनना लो टेम्परेचर यानी सॉलिडिफाई होना तो वहां से डायरेक्ट सब्लिमेशन होना स्टार्ट हो जाएगा अच्छा अगर आप इस पॉइंट से ऊपर जाते हो यानी यहां से अगर आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको इस पूरे रीजन में इस पूरे रीजन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में दिखेगा फिर प्रेशर कुछ भी होने दो और टेम्परेचर कुछ भी होने दो अगर आपका कोई भी पॉइंट यहां पर कहीं पर मिलता है तो वो क्या कहलाएगा वहां पर आपका सिर्फ वन सिस्टम वन फेज होगा वन कॉम्पोनेंट होगा वन फेज होगा अच्छा अगर आप आते हो यहाँ पर इस ग्राफ में नीचे की तरफ यहाँ कहीं आते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस फॉर्म में दिखेगा और उस समय आपका टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है आपका प्रेशर इसके ऊपर होना चाहिए अगर इसके नीचे प्रेशर है ठीक है इसके नीचे प्रेशर है तो टेम्परेचर लो होना चाहिए अगर इसके ऊपर प्रेशर है तो उसी हिसाब से टेम्परेचर प्रेशर का वैल्यू आप एडजस्ट करो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस फॉर्म में मिलेगा ठीक है अगर आप सिर्फ इस रीजन की बात करोगे इस रीजन में आपका अगर टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू ऐसा है कि उसका पॉइंट उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो अगर यहाँ कहीं पर आता है कहीं पर भी यहाँ कहीं पर भी आएगा तो उस समय आपका कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में मिलेगा हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को आपने लिक्विफाई कर दिया है ना दरसा दरसा पॉइंट विच इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट ये जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो एक ऐसा पिक्युलर पॉइंट
5.2 एटमॉस्फेयर का मतलब होता है 5.2 पॉइंट टू इंटू इतना है सो so, ये मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी विच इज अ वेरी हाई प्रेशर यानी आपको अगर कार्बन डाइऑक्साइड का तीनों फेजेस चाहिए तो प्रेशर बहुत हाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर बहुत हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा और टेम्परेचर बहुत लो करना पड़ेगा माइनस डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद कहीं जाके आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा तो सोचो वन एटमोस्फेयरिक प्रेशर जब हुआ होगा जब वन एटमोस्फेयरिक प्रेशर होगा लेटे से कहीं पर वन एटमोस्फेरिक प्रेशर यहां कहीं पे आता है लेटे से वन एटमोस्फेयर प्रेशर और टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर है तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म में रहेगा ऑब्वियस ही बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस फॉर्म में रहेगा इसलिए रूम टेम्परेचर पे रूम एटमोस्फेरिक प्रेशर पे वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस फॉर्म में होता है समझा तो अगर उसको लिक्विफाई करना है अगर मैं चाहता हूं कि उसको मैं लिक्विफाई करूं तो अगर टेम्परेचर सेम रखना चाहते हो मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस है आप टेम्परेचर फिक्स करोगे तो आपको क्या इंक्रीज करना पड़ेगा प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा प्रेशर तब जाके वो लिक्विफाई होने वाला है तो एट वेरी हाई प्रेशर वेरी वेरी हाई प्रेशर आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई होता है अगर आप उतना प्रेशर इंक्रीज नहीं करना चाहते तो टेम्परेचर को डिक्रीज करो प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज करो टेम्परेचर डिक्रीज करो और कहीं यहां कहीं पे पॉइंट लेके आ जाओ यहां कहीं पॉइंट लाने के बाद टेम्परेचर कुछ तो माइनस में लेके आ जाओ तो आपको उतना प्रेशर नहीं लगाना पड़ता इवन लो प्रेशर पे भी आने के बाद आप वहां पर उसको लिक्विफाई कर पाओगे तो देखो यार ये जो जितना भी फेज रूल का फंडा है ये सारा हमें बताता है कि हमें अगर किसी एक सिस्टम को उसको सॉलिड लिक्विड या गैस में कन्वर्ट करना है तो हम टेम्परेचर और प्रेशर के साथ कैसे खेलें आपको पता है आपने आपने अगर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा होगा तो आपने आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ा होगा वहाँ पर एंड्रीज आइसोथम करके होता है वहाँ पर आप क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर के बारे में पढ़ते हो आप क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हो एक ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे गैसेस को आराम से लिक्विफाई किया जा सकता है और एक ऐसा टेम्परेचर जिसके जिसके ऊपर अगर कोई गैस होती है तो उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता उसको कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर तो वो सारी चीजें जो होती है ना वो सब यहीं से कहीं से आती हैं और ये सारा सिस्टम है उसके बारे में अच्छा अगर कोई भी पॉइंट अगर 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 क्योंकि मुझे लगता है अगर आपने वाटर सिस्टम देखा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम के बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता फिर भी मैं बता देता हूं अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो यहां पर आपके दो फेज इक्विलिबीरियम में होंगे कौन से कौन से लिक्विड और गैस इक्विलिबीरियम में होगा हम कहेंगे वो बॉइलिंग हो रहा है अगर यहां कहीं पॉइंट है तो आपका सॉलिड और आपका लिक्विड इक्विलिबीरियम पे होगा हम कहेंगे वहां पे मेल्टिंग हो रहा है यानी हम उसको फ्यूजन कहते हैं और अगर यहां कहीं आपका पॉइंट है तो हम कहेंगे कि इक्विलिबीरियम किसके किसके बीच में है सॉलिड के बीच में और गैस के बीच में हम कहेंगे कि सब्लिमेशन हो रहा है और अगर पॉइंट यहां कहीं पर है जिसका मतलब तीनों के तीनों एक साथ है अब बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में नाउ वी ऑल नो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर वाटर सिस्टम देखा होगा तो अगर सिर्फ सॉलिड स्टेट है यानी सिर्फ यहां कहीं इस रीजन में कहीं है तो बोलो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी सो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ विल बिल्कुल टू सी माइनस पी प्लस टू गिव फेज रूल कॉम्पोनेंट वन है फेज वन है प्लस टू प्लस माइनस वन कितना आ जाएगा दो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा आपको टेम्परेचर प्रेशर दोनों स्पेसिफाई करना पड़ेगा किसी भी एक पॉइंट को बताने के लिए अच्छा अगर कोई भी पॉइंट लाइन पे है किसी भी लाइन पे है कर्व पे है जैसे मान लेते कोई पॉइंट यहाँ पर है यहाँ पे मेरे पास दो फेजेस हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी सी माइनस पी प्लस टू कॉम्पोनेंट एक है पर फेज दो है प्लस टू कैंसिल कर दो कितना आएगा वन तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा तो पॉइंट पे अगर कोई है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि अगर कर्व पे अगर कोई पॉइंट है तो वो क्या हो जाएगा यूनिवेरियंट यानी उसको सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताना पड़ेगा या तो टेम्परेचर बता दो प्रेशर अपने आप फिक्स हो जाता है प्रेशर बता दो टेम्परेचर अपने आप फिक्स हो जाता है और अगर रीजन में है कहीं पर अगर रीजन में है कहीं पे या तो सॉलिड रीजन में लिक्विड रीजन में या गैशियस रीजन में तो वो क्या होता है बाई वेरियंट होता है आपको टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बताने पड़ेंगे टेम्परेचर बताओ प्रेशर बताओ तब आपको वो पॉइंट मिलेगा क्योंकि वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है किधर भी एट एनी पॉइंट इट कैन बी प्रेजेंट और अगर वो क्रिटिकल ट्रिपल पॉइंट पे है अगर वो ट्रिपल पॉइंट पे है ट्रिपल पॉइंट तो आपको टेम्परेचर प्रेशर बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रिपल पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट वहीं पर आने वाला है वो उसके अलावा और कहीं पर नहीं आएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा सी माइनस पी प्लस टू कॉम्पोनेंट वन है फेजेस कितने हो जाएंगे इधर थ्री फेजेस प्लस टू तो मुझे लगता है टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री कितना हो जाएगा जीरो इसको कहते हैं इन वेरियंट इन वेरियंट आपको वहाँ पे कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है सारा का सारा सब कुछ फिक्स होता है तो मुझे नहीं लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है अगर आप न्यू हो इस चैनल पे और इस वीडियो के थ्रू मेरे साथ अगर कनेक्ट हो रहे हो तो मैं आपसे